আসসালামু আলাইকুম আমাদের মাই টিভি সংবাদ আপনাদের সাথে আছি আমি ফারহান ইয়াসমিন আর শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম পরমাণু শক্তি শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত তৈরি করছে বাংলাদেশ বললেন প্রধানমন্ত্রী রূপপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউনিটের পারমাণবিক চুল্লি উদ্বোধন গাইবান্ধায় উপনির্বাচন বন্ধ করে আইনের সঠিক প্রয়োগ করেছে কমিশন বলেন সিইসি ভোট কেন্দ্রের জন্য সিসি ক্যামেরা কেনার পরামর্শ সাবেক কমিশনারদের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা ছয় নভেম্বর শুরু জানালেন শিক্ষামন্ত্রী অংশ নেবে বারো লক্ষাধিক শিক্ষার্থী বন্ধ থাকবে কোচিং সেন্টার রাজধানী হাসপাতালগুলোতে বাড়ছে ডেঙ্গু রোগী সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছেন চিকিৎসকরা প্রতিরোধে সচেতন হওয়ার পরামর্শ শুনছিলেন শিরোনাম সংবাদে এছাড়াও থাকছে মাই টিভির বুধবারের নিয়মিত আয়োজন নগর দর্পণ দর্শক এবার বিস্তারিত রূপপুর পরমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউনিটের রিঅ্যাক্টর ভেসেল ইনস্টলেশন কার্যক্রমে উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে উদ্বোধন করে তিনি বলেন পরমাণু শক্তি শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত তৈরি করল বাংলাদেশ রূপপুর প্রকল্প সময় মতো বাস্তবায়ন হবে এবং পরিবেশের উপর কোনো প্রভাব পড়বে না বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছাতে সরকার সক্ষম হয়েছে তবে বৈশ্বিক মন্দার কারণে মানুষের স্বার্থেই বর্তমানে गणभवन जुक्त हुए उद्बोधन करें प्रधानमंत्री शेख हसना प्रकल्प वास्तवयन एवं इतिबाचक दिखगुल বিশাল কর্মযজ্ঞ কিন্তু সেই কর্মযজ্ঞটা অত্যন্ত সুচারুভাবে পরিচালনা করা হয়েছে এবং একসঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন সবাইকে এবং এখন যারা আছেন তাদেরকে আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি যেরকম একটা দ্রুহ কাজ আপনারা করে গেছেন দেশ ও মানুষের স্বার্থেই বর্তমানে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের উপর জোর দেয়া হয়েছে বলেও জানান সরকার প্রধান আমাদের কিছু সাশ্রয়ী হতে হচ্ছে তার মানে এই না যে বিদ্যুৎ দেশের মানুষ পাবে না বিদ্যুৎ মানুষ পাচ্ছে পাবে তবে এখানে সবাইকে একটু মিতবাহী হতে হবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের মিতবাহী হতে হচ্ছে এটা আমরা বাধ্য হচ্ছি বর্তমান পরিস্থিতির কারণে কোভিড পরিস্থিতির সরকার মোকাবেলা করছে তেমনি যে কোনো সংকট মোকাবেলায় সরকার কাজ করে যাচ্ছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী আমরা যেমন কোভিড মোকাবেলাও করেছি আর এই পরিস্থিতি আমরা মোকাবেলা করতে পারবো সেখানে যে যাই বলুক না কেন অনেক সমালোচনা করবে সেটা আমরা জানি ওটা ওটাতে কান দিলে চলবে না আমরা আমাদের যেটা দায়িত্ব দেশের প্রতি জনগণের প্রতি সে দায়িত্বটা আমরা পালন করে যাব সাইদুর রহমান আবির মাই টিভি নির্বাচনে ইভিএম না কিনে সিসিটিভি ক্যামেরা কেনার পরামর্শ দিয়েছেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার এম সাকাওয়াত হোসেন বর্তমান নির্বাচন যে শক্ত অবস্থানে রয়েছে সেভাবেই থাকার আহ্বান জানান তিনি সকালে সহিংসতা ও অনিয়মে বন্ধ হওয়া গাইবান্ধা পাঁচ আসনে উপনির্বাচন ও ইভিএম নিয়ে সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন কমিশনার ও সচিবদের নিয়ে বৈঠকে বসেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল কমিশন বৈঠকে সাবেক তিন সি সি আব্দুল রাজ রৌফ কে এম নুরুল হুদা কাজী রকিব উদ্দিন আহমদ সহ তেরো জন অংশ নেন আগামী ছয় নভেম্বর থেকে সারা দেশে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা শুরু হচ্ছে এবার গত বছরের তুলনায় পরীক্ষার্থী কমেছে এক লাখ ছিয়ানব্বই হাজার দুইশো তিরাশি জন সচিবালয়ের সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান শিক্ষামন্ত্রী ড দীপুমণি তিনি বলেন করোনার সংক্রমণ ও বন্যার কারণে প্রায় সাত মাস পরে পরীক্ষা নিতে হচ্ছে সরকারের এবছর আসন্ন এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় মোট বারো লাখ তিন হাজার সাতচল্লিশ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেবে দুই সালে এই সংখ্যা ছিল তেরো লাখ নিরানব্বই হাজার ছশো নব্বই জন দুই হাজার বাইশ সালে সংশোধিত ও পুনর্বিন্যাসকৃত সিলেবাসে দুটি আবশ্যিক তিনটি নৈবাচনিক এবং চতুর্থ বিষয় পরীক্ষা হবে আগামী ছয় নভেম্বর দু রবিবার থেকে সারা দেশে একসাথে এইচএসসি আলিম এইচএসসি বিএম বিএমটি 
एच एस सी भोकेशनल डिप्लोमा इन कमार्स इत्यादि परीक्षा शुरू होती बचर एप्रिल मास प्रथम सप्ताह परीक्षा शुरू हो वैश्विक अतिमारी कोविड उन्नीस और बना और प्राकृतिक दुर्योग कारण ए बचरों जथासमय परीक्षा ग्रहण करते हटात कर बेड़े गेंगुते आक्रांत रोगी संख्या फले सेवा दीते हिमशिम खाचन डाक्त नार्स और स्वरा राजधानी विभिन्न हासपत् घरे देखा गया है एम चित्र विशेषज्ञ चिकित्सक मते डेंगुर लक्षण देखा दी द्रुत डाक्त परामर्श ना उचित एचड़ा डेंगु प्रतरोधे सर्वस्तर मानुष के सचेतन हवा प्रयोजन मत दें रफिकुल इसलम कैमरा यूसुफ आल प्रतिबेदन पत्र बाटी डाबर खोसा और बोतले बृष्टि टेबर परिष्कार स्वच्छ पानी तीन दिन बसि जमे थे एडिस मशा जन्म ने सम्भवना था मशा कमर दी डेंगू जरे आक्रांत होते पारे जे क्यों सम्प्रति हासपतलगते बेड़े डेंगु रुगर संख्या फले सेवा दीते हिमशिम खाचन डाक्त नार्स और स्वरा शक्ति परीक्षा निरीक्षार पर डेंगू पजिटी हार पशाशी रक्त प्लाटिलेटर परिमाण कमे गयोजन चिकित्सा नार परामर्श विशेषज्ञ चिकित्सक अनेक रुगी पाए जेखने देखा जाए पाँच दिन सात दिन पर आते देखा है कि ब्लाडे प्लाटिलेट जो कमे जाए कमते कमते एम एक पर्या आखने करणीय किस थे से सजेशन हलो जर आसले एक दो दिन मध्य ही जो हस्पिटल कारण शखे छत बागने लुकिए थे एडिस मशार जीवाणु एम प्लसटिक कौटा कि डाबे खोसाय तीन दिन परिष्कार पानी जमे थे डेंगू मशार उत्पत्ति तई डेंगू रोध करते परिष्कार पानी जाते तीन दिन बसि जमे ना थे ए विषय सचेतन हवा जरूरी यूसुफ आली माइ टी ढाका असमय उजान धे आसा ढलर पानी मानिकगंजे घियोर कलिगंगा नदी पारे तीव्र भांगन देखा दिए एर फदी तीरवर्ती मानुषुल सम्बल भिटे बाड़ी हारिए दिशेहारा गल कैक बचर नदी भांगने विलीन होसंख्य स्थापना प्रतनिधि मोहम्मद महसिन खान हिर रिपोर्ट जाना एस एम हामे उजान धे आसा ढलर पानी घिउर नद नदी पानी हटात बेड़े बृद्धि पे कलिगंगा नदी पानी स्रोत एर फांगने सृष्टि उपजार बनियाजुरी और सिंगजुरी इूनियन विभिन्न एलिक कलिगंगा नदी भांगने फले सिंगजुरी इूनियन नकिबाड़ी आश्रय प्रकल्प कैकटी परिवार बसत घर नदीगर्भे विलीन हो ग भांगन रोदे सरकार सहायतार पशापी द्रुत व्यवस्था नवर दबी भुक्तभोगी पानी उन्नयन बोर्ड आवासन प्रकल्प आवतर आज भांगन देखा दिए अति द्रुत सरजमीन परिदर्शन करतन कर निकट प्रस्तावन कर भांगन रोदे द्रुत कार्यकर व्यवस्था नवर दबी जान स्थानीय एस एम हामिम माइ टी निज डेस्क देशर विभिन्न जिले जनता संचय और ऋणदान समबाय समिति लिमिटेड नामे विभिन्न लोभन प्रलोभन देखिए सात सहस्राधिक ग्राहक ग्राहक 
কাছে থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে লাপাত্তা হওয়া চক্রের মূল হোতা আজাদকে রাজধানীর কল্যাণপুর থেকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব সকালে মিডিয়া সেন্টার র‍্যাব জানা রাতে র‍্যাব তিন এর অভিযানে কল্যাণপুরে আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎকারী চক্রের মূল হোতা খন্দকার আবুল কালাম আজাদকে গ্রেফতার করা হয় প্রতারক চক্রটি সুকৌশলে মানুষকে প্রলুব্ধ করে বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের নিকট হতে কোটি কোটি টাকা জামানত সংগ্রহ করে পালিয়ে যায় বলেও জানা র‍্যাব संचय और रिंदान समवाय समिति नामे एक समवाय समिति प्राय आठ थ दस हज़ार ग्राहक आनुमानिक पंचाश थ सत्तर कोटी टाक आत्मसात कर पाली जाए আওয়ামী লীগকে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই বলে মন্তব্য করেছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ও বাদুল কাদের তিনি বলেন কোন বিদেশি শক্তি কাউকে ক্ষমতায় বসাতে পারবে না বাংলাদেশের জনগণই পারে কোন দলকে ক্ষমতায় বসাতে শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষে আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ উপকমিটি আয়োজিত মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে মেধা সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন ডিসেম্বরে দশ লাখ মানুষের সমাবেশ হবে চট্টগ্রামে লাখো লাখো মানুষ জাতীয় পতাকা হাত डिसेम्बरे विजय रास्ता मेराम दीर्घ समय लागू चरम दुर्भोग पोहा कूमिल्ला मुरदनगर उपजिला मेटांग और शिकायल एलकार कैक लाख मानुष तब जे ठिकादार प्रतिष्ठान नाम सड़क संस्कार टेंडार प्रदान करना माइटी के अन्दि बिल उत्तोलन स्वर नहीं सत्तर लाख टाक ने उपजिला निर्वाह प्रकौशल प्रतनिधि आब्दुल कायम पाठोर रिपोर्ट जाना आबू साइद अपू রাস্তা মেরামতের দীর্ঘ সময় লাগায় চরম দুর্ভোগ পোয়াচ্ছেন কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার মোটাংঘর ও শ্রীকাল এলাকার কয়েক লাখ পথচারী এম এম ই আর এম এম এস আই জেভি লাইসেন্সের মালিক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের নামে ওই সড়ক সংস্কারের টেন্ডার প্রদান করা হলেও তিনি কিছুই জানেন না বলে জানান মাই টিভি কে কাজটা তো আমার নামে নিচ্ছে কাজটা আমি করে কাজটা করে অন্যরা चलाचलकारी पथचारी सड़क टी संस्कार तीन कूड़ी बारो लाख पंचाश हजार टाक व्यय पांच हजार एकश चल्लिस मीटर रास्तार क्या सम्पूर्ण हर कथा छो चलती बचर उन्नीस जून कंतु क्जे समय सीमा और टेंडार अनुजी शेष हार सत्ते रास्ता खोराखुरी को दीर्घद फेले रखा बड़ बड़ गरत सृष्टि हुए भांगसे गणपरिवहन शुरू कर मालबाही परिवहन प्रत्याशा সচেতন মহলের আবু সেদ অপু মাই টিভি এবার আন্তর্জাতিক সংবাদ
যুক্তরাজ্যের দাতব্য সংস্থা ফুড ফাউন্ডেশনের এক জরিপে বলা হয়েছে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে লাখ লাখ মানুষ তাদের মৌলিক খাদ্য চাহিদা পূরণ করতে পারছে না সাম্প্রতিক কয়েক মাস ধরে দেশটিতে এমন পরিস্থিতি বিরাজ করছে বলে জানিয়েছেন সংস্থাটি অপরদিকে দ্রব্যমূল্যের অসহনীয় দাম বৃদ্ধির ফলে ফ্রান্স জুড়ে শুরু হয়েছে ধর্মঘট বিস্তারিত জুবায়ের রহমানের রিপোর্টে বিশ্বের শীর্ষ ধনী দেশগুলোর একটি যুক্তরাজ্য হঠাৎই এক জরিপে উঠে আসলো সেই ধনী দেশের মুদ্রার উল্টো পিঠের চিত্র লাখ লাখ মানুষ অনাহারে অথবা অর্ধাহারে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন বলে জানা যায় এই জরিপ থেকে ফুড ফাউন্ডেশন বলছে যুক্তরাজ্যে জীবনযাত্রায় ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় সেপ্টেম্বর মাসে প্রতি পাঁচটি নিম্ন আয়ের পরিবারের মধ্যে অন্তত একটি পরিবার খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন হয়েছে ফাউন্ডেশনের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী গত জানুয়ারির পর থেকে যুক্তরাজ্যে ক্ষুধার মাত্রা দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে জানা যায় গত মাসে দেশটির প্রায় এক কোটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ এবং চল্লিশ লাখ শিশু দৈনিক নিয়মিত খাবারও খেতে পারেনি স্কুলের ক্ষুধার্ত শিশুরা সহপাঠীদের কাছ থেকে খাবার চুরি স্কুলে খাওয়ার সামর্থ্য না থাকার কারণে দুপুরের খাবার এড়িয়ে যাওয়া অথবা মাত্র এক টুকরো রুটি দিয়ে দুপুরের খাবার সেরে ফেলার তথ্য জরিপে উঠে এসেছে ভয়াবহ এই চিত্র সামনে আসার পর দেশটিতে অতিরিক্ত আরও আট লাখ শিশুকে বিনামূল্যে স্কুলের খাবার সরবরাহের দাবি উঠেছে অপরদিকে ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবে খাদ্যবস্তু সহ দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ায় বেতন ভাতা বাড়ানোর দাবিতে দেশ জুড়ে ধর্মঘট শুরু হয়েছে ফ্রান্সে ফ্রান্সের কট্টর বামপন্থী দল লা ফ্রান্স ইনসোমাইসের শীর্ষ নেতা জ লুক মেলেনসনের নেতৃত্বে ফ্রান্সের শিক্ষা ও যানবাহন খাতের সব শ্রমিক সংগঠন ওই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নও সমর্থন জানিয়েছে এই ধর্মঘটে and analysts warn this may Zubair Rahman my TV news desk long winter of আকামা ভোগান্তি কমাতে দশ বছর মেয়াদি পাসপোর্ট সেবা কুয়েতে চালু করার দাবি জানিয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা কারণ আকামা নবায়নের পাসপোর্টের মেয়াদ এক বছর পূর্ণ থাকতে হয় এজন্য পাওয়া যায় চার বছরের আকামা এদিকে মালিকের কাছে পাসপোর্ট জমা থাকে বেশিরভাগ সময় মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া অনেকেই গুনতে হয় জরিমানা কুয়েত প্রতিনিধি আল আমিন রানা রিপোর্ট জানাচ্ছেন জুবায়ের রহমান কুয়েতে বিভিন্ন পেশায় প্রায় তিন লাখ প্রবাসী বাংলাদেশির বসবাস দেশটিতে আসার পর তাদের বেশিরভাগ মালিকের কাছে পাসপোর্ট জমা থাকায় সময় মতো আকামা নবায়ন করতে না পারায় প্রতিদিন অন্তত দুই দিন আর করে জরিমানা গুনতে হয় প্রবাসীদের এ থেকে পরিত্রাণের অনেক সময় হাতে লিখে বাড়িয়ে দেওয়া হয় পাসপোর্টের মেয়াদ তবে স্থানীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সত্যায়িত করে হাতে লিখে বাড়ানো হয় এমআরপি পাসপোর্টের মেয়াদ যাতে ব্যয় হয় অতিরিক্ত অর্থ সময় আর শ্রম পাসপোর্টের মেয়াদ থেকে যায় আমরা আকামা লাগাতে পারি না এসব প্রবাসীদের দ্রুত পাসপোর্ট সেবা দিতে কুয়েতে বাংলাদেশ দূতাবাস চালু করেছে হ্যাপি সেন্টার তাতেও সময় লাগছে আড়াই থেকে তিন মাস দীর্ঘ তিন মাস দশ দিন সময় নেওয়ার ধরুন আমার মতো অসংখ্য প্রবাসীরা আকামান বায়ন প্লাস দেশে ছুটি দিয়ে যাওয়া ইত্যাদি मंत्रालय जार्मानी छुर हमला कम पक्षे दूजन निहत और दूजन आहत हो पुलिस जाना जार्मानी रैनलैंड फलेज एक प्रसाधन मार्केट ढुके कि बुझे उठार आगे सताश बचर बयसी हमलिकारी एलोपातर छुरी चलाते थके हमल विश और पैंत बचर बयसी दू जार्मान पथचारी घटन स्थले निहत और दूज आहत हन हमलार कि मध्य स्थानीय पुलिस उपस्थिति हमला अब्याहत रखे हमलिकारी एक पर्याय साधारण मानुषे जान मान रक्षा ताके गुली कर पुलिस आहत সঙ্গে হামলাকারীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় পুলিশ বলছে হামলাকারী সোমালিয়ার নাগরিক মানসিকভাবে অস্থিতিশীল ছিল কিনা তা ক্ষতি দেখা হচ্ছে সংবাদ শেষ করব টেসলার পাই মোবাইলের খবর দিয়ে জায়ান্ট কোম্পানি স্যামসাং ও অ্যাপলকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে ইলন মাস্ক 
এবার স্মার্টফোন দুনিয়া আসছে এই মার্কিন ধন কুবেরের প্রতিষ্ঠান টেসলা চলতি বছরের ডিসেম্বরে বিক্রি শুরু হবে নতুন স্মার্টফোন টেসলার পাইফোন বিস্তারিত জুবায় রহমানের রিপোর্টে ইলেকট্রিক গাড়ি বিক্রি করে জনপ্রিয়তার পরে এবার স্মার্টফোন দুনিয়ায় প্রবেশ করতে চলেছে মহাকাশ ভ্রমণ সংস্থা স্পেস এক্স ও বৈদ্যুতিক গাড়ি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান টেসলা মোটরসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও পণ্য প্রকৌশলী ইলন মাস্ক গাড়ি এবং মহাকাশ শিল্পে সাফল্যের পর টেসলা অদূর ভবিষ্যতে স্মার্টফোন শিল্পেও সফল হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে জানা গিয়েছে চলতি বছর ডিসেম্বরেই বিক্রি শুরু হয়ে যাবে টেসলা পাইফোন টেসলা পাইফোনে ছয় দশমিক সাত ইঞ্চি ও এলইডি ডিসপ্লে থাকবে এই ডিসপ্লেতে চারশো আটান্ন পিপিআই পিক্সেল ডেন্সিটি ও একশো বিশ এইচ জেড রিফ্রেশ রেট থাকতে পারে সর্বোচ্চ ষোলোশো নেটস ব্রাইটনেস পাওয়া যাবে ক্যামেরায় থাকবে পঞ্চাশ মেগাপিক্সেল প্রাইমারি সেন্সার সেলফি ও ভিডিও কলিংয়ের জন্য থাকবে চল্লিশ মেগাপিক্সেল সেন্সার টেসলা পাইফোনের জন্য নিজস্ব চিপসেট ডিজাইন করা হয়েছে এটিকে টেসলা প্রসেসর নাম দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে জিপিইউ এর জন্য টেসলা তার নিজস্ব টেসলা জিপিইউ ব্যবহার করেছে পাইফোনে ব্যবহৃত স্টোরেজের ধরন হল এনভিএমই টেসলা পাইফোনে থাকতে পারে পাঁচ হাজার এমএইচ ব্যাটারি প্রিমিয়াম সেগমেন্ট এই ফোন উন্মুক্ত করবে টেসলা এই ফোনের ওজন প্রায় দুইশো গ্রাম এই ফোনে থাকতে পারে আট জিবি র্যাম ও পাঁচশো বারো জিবি স্টোরেজ সত্তর থেকে আশি হাজার টাকার মধ্যেই বাজারে আসতে পারে টেসলা পাইফোন জুবের রহমান মাই টিভি নিউজ ডেস্ক সংবাদে শেষ প্রান্তে আমরা যাবার আগে আরও একবার জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনামগুলো পরমাণু শক্তি শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে বাংলাদেশ বলেন প্রধানমন্ত্রী রূপপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউনিটে পারমাণবিক চুল্লি উদ্বোধন গাইবান্ধায় উপনির্বাচন বন্ধ করে আইনে সঠিক প্রয়োগ করেছে কমিশন বলেন সিএসি ভোট কেন্দ্রের জন্য সিসি ক্যামেরা কেনার পরামর্শ সাবেক কমিশনারদের এইচএসসি ও সম্মান পরীক্ষা ছয় নভেম্বর শুরু জানালেন শিক্ষামন্ত্রী অংশ নেবে বারো লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী বন্ধ থাকবে কোচিং সেন্টার রাজধানী হাসপাতালগুলোতে বাড়ছে ডেঙ্গু রোগী সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছেন চিকিৎসকরা প্রতিরোধে সচেতন হওয়ার পরামর্শ এই ছিল আমাদের এখনকার আয়োজন এছাড়া মাই টিভি সংবাদ দেখতে ভিজিট করি টু স্ল্যাশ মাই টিভি নিউজ এছাড়া মাই টিভি অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করি টু স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা ফেসবুক স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার সংবাদ এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ